హాయ్ హలో మీకు కూడా అందరికి దసరా బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు ఈ దసరా చాలా చాలా స్పెషల్ మీ టీమ్ కి ఈ దసరా గుర్తుండిపోతుంది సో అసలు పొట్టేల్ అనే టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు అని నేను ఫస్ట్ డైరెక్టర్ ని అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను నాకు ఎడ్యుకేషన్ కనిపిస్తోంది అక్కడ ఒక విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ కనిపిస్తోంది ఇవన్నీ వదిలేసి పొట్టేల్ అనే టైటిల్ ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే సి ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ ఇంటెన్స్ టైటిల్ కొరకు ఆలోచించాను సో ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు టైటిల్ లేదు ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ స్క్రిప్ట్ అయిన తర్వాత సో కథ పొట్టేల్ చుట్టూ తిరుగుతుంది సో యా ఇట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్ డ్రాప్ అది పక్కన పెడితే పొట్టేల్ చుట్టూ తిరుగుతుంది అండ్ సో కొన్ని మెటఫరిక్ గా కూడా కొన్ని పాయింట్స్ అనుకున్నాను సో అన్నిటికీ పొట్టేల్ అయితే సూట్ అవుతుందని ఫిక్స్ అయ్యి అండ్ ఇప్పటి వరకు ఒక కొత్త సౌండింగ్ ఉంది పొట్టేల్లో మీరు సౌండింగ్ బాగుంది పొట్టేల్ అనే సౌండింగ్ బాగుందని అట్ ది సేమ్ టైమ్ తెలిసిన వర్డ్ చాలా అవును ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ వన్ వర్డ్ ఉంది గమనిస్తే సో దాని గురించి అని పొట్టేలు పెట్టడం జరిగింది ఓకే జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చేస్తారు మొత్తానికి ఓకే అనన్య గారు ఈ మూవీ స్టోరీ విన్నప్పుడు ఏం నచ్చి ఓకే చేశారు ఫస్ట్ స్టోరీ నచ్చి ఓకే చేశాను స్టోరీ నచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టోరీ నచ్చింది అండ్ నా రోల్ చాలా బాగుంటుందండి దీంట్లో చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ రోల్ ఇప్పటి వరకు అంటే మీరు లుక్ చూసి ముందు చేసిన రోల్స్ లాగా ఉంటుంది అని అనుకోవచ్చు కానీ మూవీలోకి వెళ్ళి చూస్తే అరే ఇంత అంటే యాక్చువల్లీ నేను కూడా సర్ప్రైజ్ అయ్యాను ఫస్ట్ నేను నేను నా కోసం ఈ రోల్ రాశారంటే నేను కూడా సర్ప్రైజ్ అయ్యాను అండ్ సాహిత్ నెరేట్ చేసింది అండ్ తన థాట్స్ నచ్చాయి నాకు లైక్ ఓకే ఇప్పుడు చాలా వరకు స్టోరీస్ ఎలా ఉంటాయంటే స్టోరీస్ బాగుంటాయి కానీ స్క్రీన్ మీదకి వచ్చేసరికి వేరే ఉంటుంది కదా సో నాకు డైరెక్టర్ ఒక థాట్స్ అండ్ తను స్క్రీన్ పైకి ఎలా తీసుకురాగలడు అనేది నాకు అర్థమైంది సో ఈ అన్ని పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేశాను ఓకే షూట్ స్టార్ట్ అయ్యాక స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నారు అనిపించలేదా స్ట్రిక్ట్ గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు ఇంటర్వ్యూలో అలా ఏం కాదు స్ట్రిక్ట్ గా అనే కంటే తనకు కావాల్సిన దాని కోసం ఇంకా పట్టు పట్టుకుని ఉంటాడు పట్టుదల చాలా బాగా వచ్చింది వన్ మోర్ టేక్ అనే వాళ్ళ ఆబ్వియస్ గా అందరు డైరెక్టర్స్ కాకపోతే సాహిత్య ఒక వర్డ్ ఉంటుందా నాకు అర్థమైపోయింది నాకు అర్థమైపోయింది అంటే ప్రతి ప్రతి షార్ట్ లోను సో ఫస్ట్ చూసుకొని తర్వాత ఏదన్నా పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ దీంట్లో ఏమున్నాయని చూసుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ చెక్ తీసుకొని అలా చేసేవాళ్ళు సో స్ట్రిక్ట్ గా ఏమి అనిపోయేది కానీ ఓకే మూవీ ఎలా రావాలి అనేది తన బ్రెయిన్ లో ఉండింది అన్న పాయింట్ అర్థం అవుతుంది మాక్సిమం అది ఆమె క్వశ్చన్ ఆన్ రికార్డ్ చెప్పారు అలాంటివి నాతో కొంచెం తక్కువ కానీ పాపం ఇవ్వతో అంటే ఇవ్వ ఇవ్వ బదులు నేనే చెప్పేస్తున్నా ఇవ్వ మాత్రం అలా చెప్పడు ఆ చాలా బాగా ఉంది బాగా చూసుకున్నారు అంటాడు ఇవ్వ అసలు చంద్రకృష్ణ చాలా పెద్ద నేమా మీకు ఏమేమి ఇష్టం అంటే ఈ మూడు పేర్లలో ఎలా పిలిస్తే ఇష్టం మీకు యు కెన్ కాల్ మీ యువా యువా ఓకే మీ ఇద్దరు ముందే ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటా ఆ సాయిత్ నేను లాంగ్ బ్యాక్ అసలు చాలా పెద్ద జర్నీ ఎలా ఎలా మొదలైంది అంటే ఆబ్వియస్లీ బ్రిడ్జ్ అయితే సినిమా పిచ్చే ఓకే సో అప్పుడు ఎప్పుడో నేను షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను సో చూసి కింద కామెంట్ పెట్టాడు అన్నమాట కలుద్దాం ఎక్కడ ఉన్నారా బాబు మీరు కలవాలి అని చెప్పి ఓకే మీ షార్ట్ ఫిల్మ్ కి అవన్నీ చూస్తూ అరే ఎక్కడ ఉన్నారు రాబా మీరు రండి అని పెట్టాడు అనమాట సో అలా అక్కడ కలిసింది ఇప్పటి దాకా వచ్చింది అనమాట సో సో సాహిత్ గారు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అయ్యి మూవీస్ పని చేసుకున్నారా వేరే వాళ్ళని చూడడం ఎందుకు మన ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా అని లేదు లేదు అలాంటిది ఏం లేదండి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే అర్జెంట్ గా తీయాల్సిన పరిస్థితి అనమాట మూవీ షూట్ స్టార్ట్ చేయాలి సో అప్పటిదప్పుడు మనకి డేట్ కావాలన్నా హీరోలు వాళ్ళు ఆల్రెడీ కమిట్ అయి ఉంటారు వేరే ఫిలిమ్స్ ఇంకా నా ఫ్రెండే ఉన్నాడు కదా అని చెప్పేసి నేను ఇమీడియట్ గా తను క్యాచ్ చేయడం జరిగింది ఐ నో తను ఎట్లయినా ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్ బాగా చేస్తాడు అది ఎందుకంటే మేము ఇంతకుముందు బంధం రేగడం చేసాం సో దాంట్లో కూడా తన పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఆల్మోస్ట్ అలాంటి క్యారెక్టర్ దీంట్లో కూడా సో ఇంకా ఇంకొక కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే మీరు చెప్పగానే ఎలా అయినా ఓకే చేస్తాడు 
ఫస్ట్ వచ్చింది ఎప్పుడు ఫస్ట్ కలిసినప్పుడు ఏంటంటే వచ్చి మామ ఇలా సినిమా అనుకుంటున్నా నువ్వే హీరో అని వీళ్ళు చెప్పేసాడు హీరో ఫిక్స్ ఓకే ఓకే ఇదే మొత్తం సాయిదప్పుడు డిసైడ్ అయిపోతాడు అవన్నీ <laughs> ఇంటెన్సిటీ పెరిగే కొద్దీ పర్ఫార్మెన్స్ లో అండ్ లైన్ సీన్స్ లో ఇంటెన్ చదువు అనే పాయింట్ మీద తీసుకొని వీళ్ళు చేస్తున్న దానికి కొత్త హీరో అయితే యాప్ట్ అని నాకు అనిపించింది తర్వాత చూసిన తర్వాత వీళ్ళ వీళ్ళ చాయిస్ పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది ఓకే అయితే సాహిత్ గారు హీరో హీరోయిన్ ని సెలెక్ట్ చేయడం ఒక లెక్క కానీ ఇక్కడ పాప ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది పాప చుట్టూ స్టోరీ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది సో తనస్వి ముద్దుగా కనిపించడమే కాదు ఒక టీజర్ కానీ ఇక్కడ పోస్టర్స్ చూస్తున్నా నేను ఆ ఫేస్ లో కాన్ఫిడెన్స్ ఐస్ చూస్తే కాన్ఫిడెంట్ గా కనిపిస్తోంది అంటే తను సైకిల్ మీద తీసుకెళ్ళినప్పుడు కూడా అందరూ ఒకలాగా అయోమయంలో ఉంటే తను మాత్రం చాలా నిబ్బరంగా ఇట్లా కూర్చొని ఉంటుంది అనమాట అవన్నీ ఏంటి మీరు ట్రైన్ చేసారా ముందే ఎట్లా యా యా అవునండి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ రైస్ తన కళ్ళు చూసి చాలా ఇంటెన్స్ ఉంటాయి మీరు ఆ పోస్టర్ చూసి అనన్య ఐస్ కానీ ఈవెన్ యువ పాపకి కూడా సో మెయిన్ నేను అది పెట్టుకున్నాను అంటే ఒక ఎమోషనల్ స్టోరీకి లేదంటే ఒక ఇంటెన్స్ స్టోరీకి మన పెర్ఫార్మెన్స్ లో ఐస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి సో ఫస్ట్ నేను పాప ఐస్ చూడగానే ఐ ఫీక్స్ లైక్ తిన్న ఆ మూవీలో ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆడిషన్ చేస్తారా ఆడిషన్ బట్ అది కైండ్ ఆఫ్ తనకు మూడు రెండు మూడు సీన్లు ఇచ్చి జస్ట్ నేను ఎక్స్ప్రెషన్ అడిగాను అంటే డైలాగ్లు ఏమి అడగలేదు సాడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టు అంటే పెట్టింది ఏది సాడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టు ఇటువైపు నా వైపు చూడు ఒకసారి సాడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెడతావా సరస్వతి అని పిలిస్తే ఇష్టమా నీకు తనస్వి ఇష్టమా సరస్వతి సరస్వతి రోల్ నచ్చింది అయితే ఎక్కడన్నా కష్టం అనిపించిందా నీకు ఏదన్నా చేసేటప్పుడు ఏం లేదు ఇట్లా చిటికేలో చేసేసా అంతేనా ఏదన్నా రాకపోతే డైరెక్టర్ చెప్తారా నీకు చెప్తారు ఏమని చెప్తారు బతిమలాడుకుంటారా ఇంకొకసారి చేయమ్మా అని ఏ ఇలా కాదు ఇలా చేయని సీరియస్ చెప్తారా అట్లా ఏం అస్సలు లేదు ఓకే పెద్ద ఏమవుతా అని అడిగింది ఓకే ఏమవుతా పెద్ద మహానటి తనస్వి అని వస్తుంది అనమాట ఫ్యూచర్ లో కదా ఓకే నీకు వీళ్ళందరిలో ఎవరి ఇష్టం అనన్య అక్కనా వెరీ ఇంటెలిజెంట్ కన్సలేషన్ ప్రైజ్ ఇచ్చింది లాస్ట్ లో కదా అదేంటి చాలా ఇంటెలిజెంట్ గా చెప్తావు కదా అందరి ఇష్టం అందరి పాపం టెన్షన్ లో నిజం చెప్పేసి అందుకే పాపం నాకు ఫస్ట్ డైరెక్టర్ ఇష్టం అని చెప్తుంది మొత్తానికి ఇదంతా విలేజ్ లో తీసారు అని అర్థమవుతుంది అంటే జనరల్ గా ఇలాంటి మూవీస్ చేసినప్పుడు సెట్స్ వేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు రంగస్థలం లాంటి డార్క్ థీమ్ మూవీస్ అలాంటివి చేసినప్పుడు సెట్ లో చేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే నేను టీజర్ కింద అన్ని కామెంట్స్ చదువుతుంటే నాకు మీరు ఎక్కడ షూట్ చేశారో కూడా తెలిసిపోయింది గుర్రం గట్టు తండా అనే ఒక ప్లేస్ లో వికారాబాద్ దగ్గర తీసారా వికారాబాద్ దగ్గర గుర్రంగట్టు తండా అని చెప్పి 
అక్కడ షూట్ చేసామండి సి ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ ఒక టోన్ ఉన్న విలేజ్ కొరకు వెతుకుతున్నాను నేను అప్పుడు ఆ టైంకి సో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ విలేజెస్ రెక్కీ చేసాం రెక్కీ చేసి సో ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ ఏమంటారు దాన్ని ఒక వింటేజ్ విలేజ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు ఈ తాండా దొరకడం జరిగింది మరపల్లి మరపల్లి దగ్గర గుర్రంగట్టు తాండ సో ఇమీడియట్గా అక్కడికి వెళ్ళగానే నాకు ఆ వైబ్ అర్థమైపోయింది ఇక్కడ మనం షూట్ చేయబోతున్నాం అని చెప్పేసి అంతగా సో ఆ విలేజ్లో ఉన్న పీపుల్ కానీ ఆ విలేజ్ విలేజ్ హెడ్ సర్పంచ్ కానీ మాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు అక్కడ షూట్ చేయడానికి షూట్ చేసేటప్పుడు అరౌండ్ నేను ఒక ఈ ఫిలిం సిక్స్టీ సెవెన్ వర్కింగ్ డేస్లో తీసామండి దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ డేస్ విలేజ్లోనే తీసాం సేమ్ విలేజ్ అక్కడ దాని తన పక్కన వన్ టూ విలేజ్లో కూడా షూట్ చేసాం కానీ మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది ఫిలిం అదే విలేజ్లో షూట్ చేసాం ఓకే కానీ విలేజెస్ లో షూట్ అంటే చాలా మందికి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి మూవీ ఎలా జరుగుతుంది హీరోయిన్ ని చూడాలి హీరోయిన్ ఒకసారి కలవాలి ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి మనం ఎంత చెప్పినా దగ్గరకు వచ్చేస్తూ ఉంటారు మూడు రోజులు ఉంటాయి అంతే జనరల్ గా వాకింగ్ వెళ్ళినా కొంచెం దూరం అంటే కొంచెం అక్కడక్కడ ప్లేస్ లో అయినా వాకింగ్ వెళ్ళినా ఏమన్నా ఎలా వాళ్ళు మన ఊర్లో ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వచ్చారని బయటకు వచ్చి చూసారనుకోండి ఓ వీళ్ళు మన వాళ్ళే కదా లోకేషన్ సర్ప్రైజ్ నిజంగా అంటే వర్కింగ్ డేస్ తక్కువైనా ఎక్కువ మంది షూట్ చేసాం అర్థమైంది కదా మీకు వీక్ ఓ పది రోజులు నెక్స్ట్ వీక్ అలా సారీ వీక్ అంటే మంత్ కి ఓ పది రోజులు సాహిత్ గారు కొంచెం హీరోని అన్యాయం చేశారంట కదా మీరు వాటర్ ఫాల్స్ కి తీసుకెళ్లి స్విమ్మింగ్ రాని వాళ్ళని స్విమ్మింగ్ నేర్పించి వాటర్ ఫాల్స్ కి తీసుకెళ్లి ఏం జరిగింది అసలు అక్కడ సో మూవీలో సీక్వెన్స్ ఉందండి వాటర్ ఫాల్ సీక్వెన్స్ ఉంది సో దానికి మనోడికి స్విమ్మింగ్ రాదు అప్పటికి సో ట్రైన్ చేశాడు ట్రైన్ ఎంజాయ్ చేసినా ఒక త్రీ టు ఫైవ్ మంత్స్ నేను త్రీ టు ఫైవ్ అండర్ వాటర్ కదా నార్మల్ స్విమ్మింగ్ అంటే వేరు సపోజ్ ఇప్పుడు ఇంతప్పుడు అంటే చాలా ఈజీ ఉంటుంది స్విమ్మింగ్ సో ఇంత యాక స్విమ్మింగ్ అంటే అది పెద్ద టాస్క్ నేనెప్పుడు సాయితో చెప్పినా కూడా అరే నీకు సినిమాలో సీన్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా తర్వాత ఎక్కడన్నా చేసేస్తావు అని చెప్పి అలా మోటివేట్ చేసి నీ దగ్గర నుండి ఏం రావాలో ఫిలిం లో తెలుసు ఎందుకు దానికి వాల్యూ ఉంది అని తెలుసు సో సాహిత్య చెప్పినప్పుడు కూడా తెలుసు నాకు ఎందుకు వెళ్ళాలి అని సో అందుకని చాలా 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 గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది సో సో అనన్య సీనియర్ కదా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మూవీస్ లో ఏమన్నా అప్పుడప్పుడు డామినేట్ చేస్తే చెప్తారా ఇక్కడ ఇలా కాదు ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది బట్ అంటే టు బి ఫ్రాంక్ అందరు సీనియర్స్ నాకంటే ఫిలిం లో సో అనన్య అజయ్ అన్న ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు నోవెల్ కూడా ఆల్రెడీ ఫిలిమ్స్ చేశారు శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారు అందరు అంటే అందరూ ఎవరి స్పేస్ లో వాళ్ళు ఉండి చేసుకోవడం తప్ప డామినేషన్ అసలు లేదు నాకు అసలు చాలా జెల్ అయిపోయి చేసినట్టు ఉండింది అన్నమాట యాక్చువల్లీ ఫిల్మ్స్ లో నేను సీనియర్ కావచ్చు కానీ యాక్టింగ్ లో తనే సీనియర్ సో ఆబ్వియస్ గా బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది తన అలా అయింది మీరు ఫిల్మ్ చూసాక చెప్పండి ఒకసారి ఆ అంటే ఫిల్మ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం ఎవరు సీనియర్ గా సీనియారిటీ చూపించారు యాక్టింగ్ లో ఒకసారి చెప్పండి అలా అదే కాదు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కూడా అంటున్నాను తన నాకంటే ముందే వచ్చారు చాలా వర్క్ చేశారు చాలా వర్క్ థియేటర్ కూడా చేశారు కదా కొంచెం 
సో అజయ్ గారు చాలా విలన్ రోల్ చాలా మెయిన్ రోల్ లాగా కనిపిస్తుంది ఇంపార్టెంట్ రోల్ లాగా అజయ్ గారినే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారు అంటే స్టార్టింగ్ స్క్రిప్ట్ రాసినప్పటి నుండి మన తెలుగులో ముఖ్యంగా అంటే ఇండియా వైడ్ అంటే వేరే చాయిస్ ఉండేనేమో కానీ తెలుగులో మాత్రం నాకు అజయ్ గారు అయితేనే ఆ రోల్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అవుతారని అనుకున్నాను బికాస్ ఐ నో ఇస్ పెర్ఫార్మెన్స్ చిన్నప్పుడు చూస్తున్నాము మనకు తెలియని ఏముంది సో నేను వెళ్ళి తనకు స్క్రిప్ట్ నరెక్ట్ చేయగానే తనకు తను కూడా చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాడు బట్ తను చేసిన రోల్ ఏదైతే ఉందో అది కొత్త రోల్ అంటే మనకి ఇంతకుముందు రిఫరెన్స్ లేదు రిఫరెన్స్ లేదు ఎలా అంటే బయట కలెక్ట్ చేసుకున్నాం కొన్ని రిఫరెన్సెస్ ఇలా ఇలా చేద్దామని సో తను కూడా వెరీ ఎగ్జైటెడ్ ఉండే బట్ తను ఈ మూవీలో పెర్ఫామ్ చేసిన విధానం ఏదైతే ఉందో బికాస్ లైక్ ఇంకా దానికి ఇంకా నేను ఏమంటారు దాన్ని ఇక చెప్పడానికి లేదు ఇక ఆ రేంజ్లో చేశారు అనమాట తన పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ తను తను ఇచ్చిన పెర్ఫార్మెన్స్తోనే కట్టి పడేస్తాడు మొత్తం థియేటర్ అంతా ఇంకా ఇంకా మీరు టీచర్లో కూడా కట్టి పడేస్తారు ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది కదా చదువుకుంటే పనోళ్ళు పటేల్ ఈక్వల్ అవుతారంటే ఎట్లా ఒప్పుకుంటా అని అంటాడు కదా ఈజ్ అంటే పెర్ఫార్మర్ అందరికి తెలుసు బట్ ఫిర్ బి ఈ మూవీలో తను మిమ్మల్ని సర్ప్రైజ్ చేస్తాడు తన పెర్ఫార్మెన్స్ అందరు చేస్తారు ఈవెన్ అన్న చేస్తుంది పాప చేస్తుంది యువ చేస్తాడు ఈవెన్ శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారు కూడా చేస్తారు కానీ అజయన్ మీ మనం అన్ని రోల్స్ లో చూసేసున్నాం మీరు చూసుకుంటే విక్రమార్కుడి దగ్గర నుండి నిన్ను వచ్చిన దేవర వరకు మనకు తన పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి తెలిసిందే సో కానీ అసలు అజయ్ వేరు ఈ అజయ్ వేరు అంటారు అదైతే నేను చెప్పాలి పటేల్ అనే క్యారెక్టర్ ఖచ్చితంగా గుర్తుండిపోతుంది పొట్టేల్ మూవీలో పటేల్ క్యారెక్టర్ ఓ డ్రైమింగ్ బాగుంది ఓకే అయితే ఈ టీజర్ చూసినప్పుడు లాస్ట్ లో ఒక గెటప్ ఉంటది ఆయనకి ఒక సారీతో అండ్ కాజల్ ఎక్కువగా పెట్టి ఒక గెటప్ అమ్మవారి దగ్గర పూజలకి వెళ్లే లాగా గెటప్ అయితే నేను టీజర్ లో కామెంట్స్ లో చూసింది ఏంటంటే పుష్పాలో పుష్ప రాజు లాగా అనిపిస్తోంది అని ఒక కామెంట్ లేదండి అంటే యాక్చువల్లీ అది పుష్ప కన్నా ముందే షూట్ చేయడం జరిగింది మన ఛానల్ కిందనే ఆల్మోస్ట్ అండ్ అసలు అంటే పుష్పాలు అది ఒక ఎపిసోడ్ అని నేను విన్నాను ఫైట్ ఎక్స్పోర్ లాంటిది అదంతా ఒక బ్లాక్ సో మా ఏంటంటే స్టోరీలోనే అదొక పార్ట్ అంటే మన మూవీలో అజయన్ ఏదైతే పెర్ఫామ్ చేశాడో మీరు రోల్ చేశాడో అది మూవీలోనే ఒక పార్ట్ అనమాట సిగం వచ్చే క్యారెక్టర్ అనమాట మీరు సిగం అని వినుంటారు ఇప్పుడు ఆంధ్రలో పూనకం అంటారు సో ఆ క్యారెక్టర్ అనమాట సో అది ఇంతకుముందు మనకు రిఫరెన్స్ లేదు అలాంటి క్యారెక్టర్ ది సో అంత ఇంటెన్స్ గా అన్న కూడా చాలా బాగా చేశాడు చాలా బాగా అని చెప్పడం ఏదో సింపుల్ గా చెప్తున్నా కానీ మీరు చూసినప్పుడు మీకే అర్థం అనన్య ఇది ఒక పర్సనల్ క్వశ్చన్ మూవీకి సంబంధం లేదు అంటే ఎప్పుడు నాకు ఇలాంటి రోల్స్ అంటే ఇలాంటి గెటప్స్ ఇవి వస్తున్నాయి గ్లామరస్ రోల్ ఏదైనా వస్తే బాగుండు అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్ లో వచ్చినప్పుడు ఓకే మంచి యూనో రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీస్ లవ్ స్టోరీస్ ఇట్లా నార్మల్ గా మనం ఎలా ఉంటాం ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ నుంచి వచ్చాను కదా అట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ వస్తాయి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను బట్ ఆఫ్టర్ మన లేషన్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ అండ్ ఐమ్ అంటే ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ ఐ లైక్ ఏంటి ఇలానే వస్తున్నాయి అని అనుకున్నాను బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ నాకే రియలైజేషన్ ఏమొచ్చింది అంటే ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ రావడం వల్ల నాకంటూ ఒక సెపరేట్ ప్లేస్ ఉంది ఒక ఇట్లాంటి కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ అమ్మాయి కావాలి అనుకుంటే షీస్ దేర్ అన్న ఒక ప్లేస్ వచ్చింది ఆడియన్స్ లో కూడా అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రికగ్నైజేషన్ వచ్చింది మిగతా రోల్స్ అన్ని అందరూ చేస్తూనే ఉన్నారు కానీ ఇట్లాంటి రోల్స్ నాకే రావడానికి మెయిన్ రీజన్ మాత్రం ఇది అనిపించింది సో ఇన్ ఎ వే ఐఎమ్ లక్కీ కదా సో అది నేను కొంచెం లేట్ గా రియలైజ్ అయ్యాను ఐఎమ్ హ్యాపీ నా and okay. also he is very particular anamata so okay. everything tanaku teliyali okay uh, particular ga untadu ante malaysia undi kada correct exam sari dan meda so ee movie producers vishayanni koddamo suresh garu nishank reddy garu so iddaru producers unnaru veellu kuda mee friends ena nishank is my friend andi okay suresh garu tho maaku mundu parichayam undi aina vaalla friend ah ledandi okay mottaniki friends andaru kalisi పొట్టేల్ మూవీని అక్టోబర్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు సో ప్రొడ్యూసర్స్ ఎలా సపోర్ట్ చేశారు అసలు విన్నప్పుడు ఏంటి మీ ఫ్రెండ్ ఫీలింగ్ నిశాంక్ రెడ్డి గారిది అంటే నిశాంక్ కి ఐడియా ఉంది నేను ఏం రాస్తున్నా అని చెప్పేసి అంటే నిశాంక్ది నాది చాలా లాంగ్ జర్నీ మేము బీటెక్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్గా 
సో నిశాంత్ నేను ఈవెన్ ఇంతకుముందు సవారీ కానీ బంధం బ్రిగేడ్ కానీ అన్ని చేశాను సో ఆయనకు లైట్గా ఐడియా ఉంది కథ ఏంటి ఏంటి అనేది లైన్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది నా దగ్గర పొట్టేల్ లైన్ అనేది సో వన్స్ ఒకసారి స్క్రీన్ రైటింగ్ అయిన తర్వాత నేను నరేట్ చేశాను ఆన్ ది వే ఒక ఒక్క సిట్టింగ్లోనే ఇంకా నో క్వశ్చన్స్ అనమాట వెళ్ళిపోదాం సెట్ కన్నాడు ఈవెన్ సురేష్ అన్న దగ్గర కూడా క్యాజువల్గా నేను ఇట్లా టాక్ వచ్చినప్పుడు ఏమేమి లైన్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్లా పొట్టేల్ లైన్ గురించి చెప్పి నేను కథ చెప్పాను ఈవెన్ ఒకటేసారి అనుకుంటా ఒకటేసారి కదా అన్న మీకు చెప్పి తినప్పుడు స్టోరీ ఒకటేసారి అప్పుడు చెప్పంగానే అన్నయ్య కూడా ప్రొసీడ్ అయిపోదాం అని చెప్పారు సో అలా ఇంకా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నేను ఈ షూటింగ్ ప్రాసెస్ లో కానీ ఇదంతా ఈ ప్రాసెస్ లో ఒక్కసారి కూడా ఇది ఎందుకు అది ఎందుకు అని అడగలేదు నాకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చేసారు అంతే బాధ్యతగా నేను వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ రీచ్ అయినా నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇప్పటికే వాళ్ళు మూవీ చూసేస్తున్నారు ఒక్కొక్కరు సెవెన్ టు ఎయిట్ టైమ్స్ వాళ్ళ ఎక్సైట్మెంట్ నేను ఆపలేకపోతున్నా కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నా రిలీజ్ అయ్యే వరకు నాకు ఎందుకో మీ ఇద్దరు ఒకసారి ఆ బుజ్జమ్మ డైలాగ్ చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది సరస్వతి ఈ పేరు ఇష్టం కాబట్టి ఇలాగే పిలుస్తున్నా నీకు ఇష్టమైన డైలాగ్ ఏదైనా చెప్పు ఈ మూవీలో చెప్పింది అన్ని ఇష్టమా ఒక్కటి చెప్తావా <laughs> చెప్పు <laughs> <laughs> ఇంకా స్పెషల్ గా ఈ మూవీలో మాట్లాడుకోవాల్సింది స్లాంగ్ గురించి అంటే ఈవెన్ తెలంగాణలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఫుల్ గా ఆ స్లాంగ్ అందరికి వచ్చి ఉండదు అంటే కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ వస్తుంది కానీ కంప్లీట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా మాట్లాడాలి అంటే కొంత ట్రైన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఎలా అందరికి నేర్పించాల్సి వస్తుంది కదా అంటే అందరూ అదే స్లాంగ్ లో ఉన్నారు సో అంటే ఇప్పుడు మన మూవీలో చేసిన ఎవరైతే మన హీరో హీరోయిన్ కానీ పాప కానీ వాళ్ళకి పాపం అసలు తెలంగాణ టచ్ లేదు అంటే భాష విషయంలో చెప్తున్నా లాంగ్వేజ్ విషయంలో లేదు బట్ ఎక్కడ నేను అంటుంది కోర్ 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 తెలంగాణ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో మాట్లాడే తెలంగాణ ఎలా ఉంటుంది మీరు టెన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో మాట్లాడే తెలంగాణ వేరు ఉంటుంది యాక్చువల్ గా సో దాంట్లో అంత టచ్ లేదు బట్ ఒకసారి రీడింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ లైన్స్ ని చూసుకున్న తర్వాత ఐ మీన్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ నాకు తెలిసి అయితే ఆల్మోస్ట్ దొరకలేదని అనుకుంటున్నాను మూవీ మొత్తంలో అంత పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పడం జరిగింది అందరు ఈవెన్ అజయ్ అన్న కూడా తను ఫస్ట్ టైం కంప్లీట్ కోర్ తెలంగాణ మాట్లాడడం అనేది ఫస్ట్ టైం ప్రతి ఒక్కరు తనేగా శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారు పాప ప్రతి ఒక్కరు సో ఇది విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ వింటేజ్ లుక్ ఉంది సో ఇలాంటి మూవీస్ ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా కనెక్ట్ అయిపోతారు జనరలీ కానీ వై ఓన్లీ తెలుగు వేరే లాంగ్వేజెస్ లో థాట్ లేదా లేదండి ఉంది యాక్చువల్ గా We planned for another language. వి ప్లాన్ ఫర్ అదర్ లాంగ్వేజ్ మాకు చాలా మంది అడిగారు కూడా ఈ కథ అనేది యూనివర్సల్ ఐ మీన్ పాయింట్ అనేది సో అన్ని లాంగ్వేజ్ లో రిలీజ్ అవుతే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అని బట్ నాకు ఈ పోస్ట్ ప్రాసెస్ లో ఏదైతే జరిగిందో ఐ మీన్ టైం ఎక్కువ తీసుకుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అదర్ లాంగ్వేజ్ సేమ్ టైంకి రావాలంటే ఇంకా వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో అందుకని లేదంటే మాకు ఆల్మోస్ట్ తమిళ్ అండ్ మరాఠీ తమిళ్ మరాఠీ కన్నడ 
ఈ మూడు లాంగ్వేజెస్ ముందే ఆల్రెడీ అక్కడ రెడీ ఉన్నారనమాట డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి సో మేమే వెయిట్ చేయించాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే ఇక్కడ ఇది లేట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి సో ఇది యాజ్ యూజువల్గా ప్లాన్ చేసి ఇమీడియట్గా ఇది రిలీజ్ అయినాక ఒక వన్ వీక్ టూ వీక్స్ కు అక్కడ రావడం జరుగుతుంది అండి సో ఫైనల్ గా ఆడియన్స్ కి పొట్టేల్ మూవీకి ఎందుకు రావాలంటే ఏం చెప్తారు ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఏమంటారు ఇది ఈ పొట్టేల్ మూవీ ఇచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ మధ్యకాలంలో మీరు ఎక్కడ చూసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను అంటే ఇంటెన్స్ డ్రామా దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కానీ మీకు ఒక బయట ప్రపంచం వదిలేసి ఇంకా బయట ప్రపంచం మర్చిపోతారు మూవీలోకి వచ్చారంటే మాత్రం నేను అదే అనుకున్నాను ఒక్కసారి థియేటర్ లోపలికి రావడమే ఆడియన్స్ పని అక్కడ నుంచి మూవీ మూవీ చూసుకుంటుంది అని చెప్పేసి అని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఉంది బట్ అంతే సి మన తెలుగులో ఇంటెన్స్ డ్రామాస్ వచ్చి చాలా రోజులు అయింది అండ్ ఖచ్చితంగా ఈ పొట్టెల్ అనే ఫిలిం అందరినీ ఎంగేజ్ చేస్తాను నేను అనుకుంటున్నాను గట్టిగా కామెంట్స్ చూసినట్టయితే మీకన్నా ముందు కామెంట్స్ చేస్తూ ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారే కొంతమంది వార్నింగ్లు ఇస్తున్నారు ఇంకొంతమంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకొంతమంది బాధతో చెప్తున్నారు చూడండి రా ఇలాంటి సినిమాలు ఇలాంటి మూవీస్ ఎంకరేజ్ చేయండి వేరే లాంగ్వేజెస్ లో అయితే కళ్ళ కద్దుకుంటారు తెలుగులో కొంచెం యాక్సెప్టెన్స్ ఇంకా ఎక్కువ పెరగాలి అని సో మన తెలుగు ఆడియన్స్ చూసేలాగానే కమర్షియల్ గానే అన్ని డిజైన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఎక్కడ వాళ్ళకి ల్యాగ్ గానీ అలాంటి లేకుండా మన పీపుల్ కి మన ఆడియన్స్ కి ఇలా తీస్తే నచ్చుతుందో నేను అదే వేలో ప్లాన్ చేసి తీయడం జరిగింది ఓకే అయితే ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ చేద్దాము ఫస్ట్ డైరెక్టర్ తో స్టార్ట్ చేస్తాను అంటే ఆయనకి అందరి మీద ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి సో నేను చాలా ఓపెన్ చెప్తా ఫీల్ కావద్దు అయ్యో మీరు అలా చెప్తేనే మాకు ఇష్టం ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాము ఈ మూవీ టీమ్ లో ఫన్నీయెస్ట్ ఎవరు ఫన్నీయెస్ట్ అంటే పాప ఇక్కడ ఎంత సైలెంట్ గా బుద్ధిగా కూర్చుంది ఇక్కడ కొంచెం ప్యానిక్ అయి కూర్చుంది కానీ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఫన్ స్మార్టెస్ట్ ఎవరు స్మార్టెస్ట్ అనన్య ఓకే నాటి ఎవరు నాటి ఐ థింక్ యు కెన్ స్కిప్ దిస్ ఎవర్ లేర్ నాటి మీరు నిజాల్ చెప్తా అని అసలు నిజమే చెప్పండి లేర్ ఉంటే చెప్పేవాండి నాటి ఎవర్ లేర్ అంటే నాటి అయ్యేంత ఫ్రీడమ్ సాయిత ఎవర్కి ఇవ్వలేదు నాయిల్ ఉన్నారు అంటే నోయల్ యు ఆర్ నాట్ ఈ అనలేం కదా సో అంటే కొంచెం అల్లర్ చేసేవాళ్ళు సెట్ లో అల్లర్ చేసేవాళ్ళు అంటే సెట్ లో అల్లర్ చేసేవాళ్ళు అంటే అందుకే ఎవరు గుర్తురావట్లేదా యాక్చువల్గా ఓకే బాగా బద్దకిష్ట ఎవరు లేజీ బాగా లేజీయా లేజీ కూడా ఎవరు లేరండి సీరియస్లీ ఉంటే చెప్పేవాడిని డెఫినెట్ గా మీరు ఉంచరేమో లేజీ లేదు అలాంటి ఏం లేదండి లేదు అందరు వెరీ సిన్సియర్ టు ఫైర్ ఓకే స్పీడ్ ఎక్కువ ఎవరికి స్పీడ్ ఎక్కువ బ్రేకులు లేకుండా స్పీడ్ గెలిపోతుంటారు అజయ్ అన్న ఓ ఓకే ఫుడి ఎవరు ఫుడి 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 ఎవరు ఉన్నారు నిన్న మై మై టీం మా డైరెక్షన్ టీం అవునా యా అందరూ అందరం ఓకే అక్కడ ఇవి బాగుంటాయి ఇక్కడ ఇవి బాగుంటాయి అని చెప్పి చెప్పుకో ఓకే బాగా పంచ్ లేసేది ఎవరు పంచ్ల శ్రీకాంత్ యాంగర్ గారు ఓహో ఓకే కొంచెం సాంప్రదాయని శుద్ధ పూసిన ఎవరు సాంప్రదాయని అంటే సాంప్రదాయని అంటే మూవీలో విలేజర్స్ యాక్ట్ చేశారు చాలా మంది ఐ మీన్ బయట ఫేస్ ఆఫ్ విలేజ్ అని కొంతమంది ఆడిషన్ చేసి ఓ థర్టీ మెంబర్స్ యాక్ట్ చేశారు అంటే వాళ్ళంతా వెరీ అవునా నేర్చుకోవడానికి కష్టంగా నేర్చుకుంది అంటే ఇక్కడే నిజం చెప్పాలి మీరు 
అంటే మీరు ఆన్సర్ లేని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ప్రతిసారి ఎవరు లేరు అందరు అందరు లేదు లేదు చెప్పాలంటే అందరు చాలా ఈజీగా నేర్చుకున్నారు అంటే నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి క్విక్ గా అంటే ఇది చెప్తా అజయ్ అన్న చాలా క్విక్ గా తన మెమరీ వేరే లెవెల్ నెక్స్ట్ మీరు సక్సెస్ఫుల్ గా ఫినిష్ చేస్తారు మీరు ఆపిడ్ ఫైవ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ అనన్య అడుగుతున్నాను సో అనన్య నేమ్స్ చెప్తాను వాళ్ళ గురించి చెప్పండి మీరు ఓకే ఫస్ట్ మన హీరో యువచంద్ర కృష్ణ ఏం గుర్తొస్తుందన్న యువన్ చూడు నచ్చేది నచ్చేదా హార్డ్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ ఏం గుర్తొస్తుంది సాహిత్ గారు ఒకటి అనుకుంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తన అనుకున్నట్టుగా వచ్చే అంత వరకు దాని మీద కూర్చుంటారు ఓకే అజయ్ గారు అజయ్ సార్ ని చూస్తే టాలెంట్ ఓకే తనస్వి ఉంటాయి <laughs> 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 నెక్స్ట్ నోయల్ నోయల్ చూస్తే అంటే జనరల్ గా నోయల్ అంటే అంటే ఒక వర్డ్ ఒక సెంటెన్స్ లో చెప్తాను ఇప్పటి వరకు నాకు నోయల్ అంటే సింగర్ నోయల్ గానే తెలుసు యాక్టర్ నోయల్ ఈ సినిమా నుంచి తెలుస్తుంది ఓకే ఛత్రపతి శేఖర్ గారు నాకు అంత మీకు పడలేదా ఓకే ఫ్యామిలీ కదా నా ఛత్రపతి మూవీ చూడలేదు కాబట్టి నేను పడి ఉంటాయి అనుకున్నాను ఓకే ఛత్రపతి సినిమా ఓకే శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ శ్రీకాంత్ అయ్యం గారు సర్కాజు అవునా యా ఓకే అది ఆల్మోస్ట్ అందరికి తెలుసు తెలియని ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి నేను ఆ రోజు తెలుసు నేను ఈ షూట్ లో తెలుసుకున్నా అవునా ఓకే మీ ఫేవరెట్ హీరో ఓవరాల్ గా ఓవరాల్ గానా అన్ని వుడ్స్ లో చెప్పొచ్చు మీకు చాయిస్ ఇస్తున్నా మిమ్మల్ని కష్టపెట్టకూడదు కానీ నాకు అందరు అన్ని వుడ్స్ లో అంటున్నా బేసికల్లీ దీని వెనక లాజిక్ ఏంటి అంటే ఒక మనిషి కంప్లీట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరికి నచ్చరు బయట ఇమేజ్ అయినా కూడా కొంతమంది కొన్ని క్వాలిటీ సూర్యగారు కోలీవుడ్ కి వెళ్ళారా అదే అదే ఇంకో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇలాంటిది మొత్తం చాయిస్ లన్నీ మీ ముందే పెట్టేసి మిమ్మల్నే హీరోన్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటే ఇమ్మీడియట్ మూవీ ఎవరితో సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు రణబీర్ కపూర్ పెద్ద ప్లాన్ ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పుడైనా పెద్ద ప్లాన్ కి వెళ్ళాలి కదా ఓకే ఇండస్ట్రీలో హీరోస్లో మన టాలీవుడ్ లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ ఎవరు సూపర్ అనిపిస్తారు కొన్ని సీన్స్ లో కొంతమంది బాగా అనిపిస్తారు అయితే ఇద్దరు పేర్లు చెప్పండి ఇద్దరు పేర్ల జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అండ్ అల్లు అర్జున్ గారు ఓకే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డాన్సింగ్ డాన్సింగ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు అల్లు అర్జున్ రామ్ చరణ్ గారు మొన్న మహేష్ బాబు గారు ఆ సాంగ్ అసలు ఏ సాంగ్ అది ఓకే సో ఓవరాల్ గా యాక్ట్రెస్ లో స్టైలిష్ గా అనిపించేది వాళ్ళ స్టైల్ మీకు నచ్చేది తను ఒక స్టైల్ ఐకాన్ లాగా మీకు నచ్చుతారు మొత్తం ఈ మూవీలో ఇంత మంది ఉన్నారు కదా మీకు బాగా ఫ్రెండ్ అయింది ఎవరు బాగా ఫ్రెండ్ అయిందా మా ప్రొడ్యూసర్ నిశాంక్ అయ్యో ఆయన ఇక్కడ లేరే ఇంటర్వ్యూలో ఆయనకు ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ అడిగేదాన్ని నేను చెప్తాను నా ఫ్రెండ్ కదా 
సో ఆయనలో మీకు నచ్చే విషయం ఏంటి నిశాంక్లోనా ఫుల్ యూ నో తినలాగానే అనుకుంటా కాకపోతే ఇన్ ఏ వెరీ డిఫరెంట్ వే తనకి ఏదైనా కావాలంటే ఇంకా ఎట్లయినా సాధిస్తాడు అది అది ఎలాగైనా అవ్వచ్చు కానీ ఈ రోజు ఈ డేట్ కావాలి అని అనుకున్నారు అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అది ఎలాగైనా వస్తుంది నిశాంక్ దగ్గరికి ఎట్లా వస్తుంది ప్రొడ్యూసర్ ఉండవలసిన సో మీరు కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఆన్సర్ చేస్తారు విన్నర్ ని డిక్లేర్ చేయకూడదని డిసైడ్ చేసుకుని వచ్చా నేను మనోభావాలు దెబ్బతీయారు మిమ్మల్ని చాలా చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను అంత పెద్ద ర్యాపిడ్ ఫైర్ అడిగాను అనన్య గారి గురించి నచ్చింది నచ్చింది రెండు చెప్పాలి నచ్చింది అంటే టాలెంటెడ్ అంటే వెరీ టాలెంటెడ్ అంటే నేను మూవీస్ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ చూడడం వేరు యాక్టింగ్ చేయడం వేరు కదా సో అంటే కొన్ని ఇప్పుడు మనకి డైరెక్ట్గా చూస్తున్నప్పుడు కొన్ని అర్థమవుతాయి కదా యాక్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్తో హోల్డ్ చేయడం అనేది నాకు చాలా ఇష్టం ఈవెన్ నేను కూడా ఇంకా దానిలో హోంవర్క్ చేస్తుంటాను డైలాగ్తో కాకుండా ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా హోల్డ్ చేయడం ఈజ్ వన్ గ్రేట్ క్వాలిటీ ఫర్ అన్ యాక్టర్ సో ఐ ఐవ్ సీన్ మెనీ టైమ్స్ ఇంకో నా తెలిసి కొన్ని చోట్ల కెమెరాలో క్యాప్చర్ అవ్వలేదేమో బట్ కొన్ని చోట్ల ద వే షీ క్యారీ డర్ సెల్ఫ్ సో అర్థమైంది షీ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ టోన్ నాకు అది ఇష్టం యాక్టర్స్ గారు సో షీ హ్యాస్ ఇన్ ఇట్ అనన్య కోపం వచ్చినప్పుడు ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారు అంటే మాకు వచ్చింది ఆ కోపం అంటే మాకు ఉన్న స్పేస్ లో ఏ మోషన్ ఉన్నా మా సినిమాలోనే ఉంది యాక్చువల్ గా మా సినిమానే ఎమోషనల్ స్పేస్ సో బయటకు అసలు వేరే ప్లేస్ స్పేస్ లేదు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ఉన్నాం కానీ షూట్ అనుకోండి అది ఎలా షూట్ చేసావంటే అలా షూట్ చేసాను నిజంగా స్పీడ్ అంటే మనకున్న రిసోర్సెస్ లో కన్స్ట్రైన్స్ లో షూట్ చేయాలి కదా అండ్ దట్టు అది చాలా వాస్ట్ ప్లేస్ అది సో అసలు ఆ దాని గురించి ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడచ్చు ఆ విలేజ్ గురించి ఇక్కడ నుంచి అసలు హైదరాబాద్ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోతే మీకు అక్కడ ఉండిపోవాలంటే అక్కడ ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది సో ఎప్పుడైనా ఐ ఫీల్ లైక్ ఈవినింగ్ వెళ్ళి అక్కడ సన్ సెట్ చాలా బాగుంటుంది చిన్న లొకేషన్ ఉంటుంది అది చిన్న గుడ్స్ వేసిన ప్లేస్ ఉంటుంది సో ఒక వన్ అవర్ అలా కూర్చోవచ్చు వెళ్ళిపోయి ఓకే అక్కడ నుంచి వచ్చేసిన మూవీ రిలీజ్ అయిపోతున్న ప్లేస్ కి బాగా కనెక్ట్ అయిపోయిందరు చాలా బాగా మాట్లాడారు విన్నర్ ని డిక్లేర్ చేయమని అన్నారు కాబట్టి కాబట్టి అనన్య గారు కోపంగా చూస్తున్నారు కాబట్టి అనన్య గారే విన్నారు అక్కడ బతుకమ్మల్ని చేర్చి పెట్టాము ఈ ఇంటర్వ్యూ అయిపోగానే మాకే గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు కరెక్ట్ అండి యాంకర్ గా మీరు మీ బతుకమ్మనా ఎవరు మీరు లోపల రెడీ తెచ్చే అవన్నీ నేను చేసింది కలిపి